अब हुआ ही हुआ कि जैसे आपको पता है कि कल शबाज शरीफ साहब और उनकी जो कैबिनेट जो सऊदी अरब गई मदीना में तो वहां पे उन्होंने इन सब लोगों के खिलाफ इमरान खान साहब के फॉलोअर्स ने नारे लगाए अब अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब जो बार बार आपको पता है पाकिस्तानी डैसोरा डैसोरा की बात करते थे इतनी रेमिटेंस आई है वो सारे यहाँ तो मिडल ईस्ट में बैठे हुए थे या वो बाकी ममालिक में बैठे हुए हैं रिसेंटली दुबई में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई जिसपे पाकिस्तान का जो यू में जो जो एम्बेसी है आई थिंक कॉन्सुलेट जो है हमारा दुबई में उसमें उन्होंने कहा कि इस मुल्क में ये रैली मना आया तो आप इस तरह ना निकालें अब पूरी दुनिया से अगर पाकिस्तानियों को इस तरह निकाला जा रहा है क्यों कि वो इमरान खान साहब की सियासत जो है उन मुल्कों में लेके जा रहे हैं जहां पे तो वो लोग अपने हक में वहां पर सियासी बात नहीं कर सकते तो पाकिस्तान को वो कैसे अलाउ करेंगे अब सुनने में आया है कि जो पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर जो सऊदी सफारत खाना है उसने कंफर्म किया है कि वो पाकिस्तानी जिन्होंने मस्जिद नबी में मदीना शरीफ के अंदर जो है वो नारेबाजी की लोगों को तंग किया लोगों को नमाज और इबादत में खलल डाला उनको जो है वो पकड़ रहे हैं और उनको पकड़ा है और उनको जो जो सेंटिटी है होली मॉस की उसके डिसरेस्पेक्ट करने पे उनको डिपोर्ट किया जाएगा उनको सजाएं दी जाएंगी ठीक है जी और ये जिसे वो समझ लें कि एक बहुत बड़ी बात है उसकी वजह ये है कि इसका इसका अल्टीमेट बेनिफिशरी कौन है इसका अल्टीमेट बेनिफिशरी कोई भी नहीं है इसमें सब लूजर है सब लूजर है दोस्तों और इसी तरह टर्की में अगर आप देखें रिसेंटली टर्की के अंदर इन्होंने क्या किया कि जो पीटीआई के फॉलोअर हैं इमरान खान साहब के जो फॉलोअर हैं उन्होंने वहां पे तकसीम स्क्वेयर के ऊपर जो है वो नारेबाजी करना शुरू कर दी और वहां पे पाकिस्तानी स्टूडेंट इकट्ठे हो गए उन्होंने जो नारे लगाए और कहा जी इमरान खान जिंदाबाद और फला और ये वो टर्किश अथॉरिटीज ने पकड़ के उनको जेलों में डाल दिया कि तुम किस चक्कर में पहले तो उनको समझ नहीं लगी क्योंकि पाकिस्तानी है जज्बाती लोग हैं मुल्क से मोहब्बत करते हैं लेकिन लीडर गलत मिल गया और लीडर जो है वो उनको उस तरह की वो उनको वायलेंस पे उभारता है देखिए इमरान खान साहब ने उनको अगर लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कल को वो लोगों को कहें कि पाकिस्तान की जो है वो पार्लियामेंट गिरा दो पाकिस्तान की जो पुलिस है उसके ऊपर हमला कर दो फौज के ऊपर हमला कर दो क्योंकि जी मैं लीडर हूं मेरे वहां लोग लगे हुए हैं और इमरान खान साहब ने अभी तक अभी तक इमरान खान ने उन लोगों को रोका नहीं है कंडेम नहीं किया जो कुछ हुआ है जब आप कंडेम नहीं करते आपके बिहाफ पे आपकी आपके फॉलोअर हैं आपके बिहाफ पे उन्होंने एक काम किया वायलेंस किया सऊदी अरब के अंदर या टर्की के अंदर जो जुलूस निकाले आपने तो किसी को कंडेम नहीं किया कि इस तरह की हरकत ना करो और अपने जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे अपनी ओपिनियन बनाओ और पाकिस्तान आके वोट दे देना और वहां पर उन मुल्कों में बैठ के ना करो इमरान खान साहब समझते हैं मैं तो इस चीज को चीख चीख के कह रहा हूं जितनी ज्यादा तकसीम होगी अफरा तफरी होगी फसाद होगा दंगे होंगे बंदे मरेंगे लोग प्रॉपर्टी जलाएंगे ये इमरान खान को सूट करता है सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोस अपलोड की गई जिनमें वो यानी पाकिस्तान इस्तंबुल की गलियों में तुर्क खातन का पीछा कर रहे हैं बगैर इजाजत इन्हें फिल्म बंद कर रहे हैं और खुद को किसी सेलिब्रिटी की तरह पेश कर रहे एक वीडियो में तो एक शख्स ने तुर्क खातन की तरफ कैमरा घुमाते हुए कहा इन्हें देखकर मेरी भूख बढ़ गई अफसोस का मुकाम है इस तरह की चीज़ों के हवाले से कि और उसके ऊपर फिर जो तर्किश लोगों ने आ, मतलब रिएक्शन शो किया और इसके साथ साथ जो है आ, जो ट्रेंड चला पाकिस्तानी के खिलाफ उसमें उन लोगों ने क्या कहा कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इन लोगों ने कभी खातन नहीं दे और खातन शायद देखी हैं लेकिन शायद ऐसी खातन नहीं देखी आज इस तरह की तुर्की नज़र आती है ये चाहते हैं कि ठीक है अगर कोई भी खातून अनफॉर्चुनेटली अफसोस के साथ मैं खुद पाकिस्तानी हूँ और मतलब मेरी फैमिली है सब लोग हैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ किसी भी जो जो जिस तरह पहनता है जिस तरह रहता है ये उनका एक पर्सनल मैटर है आ, मैं मुझे कोई हक हासिल नहीं है कि मैं इस तरह की फजूल बातें करूँ लेकिन हमारे ये लोगों ने ये सारी चीज़ें की वहाँ पे आ, उन लोगों के साथ ये सारा कुछ हुआ और उसके बाद फिर उन लोगों ने कहा कि इन लोगों को यहाँ से निकाला जाए और ये वो लोग हैं बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से ईरान और ईरान से तुर्की जाते हैं और तुर्की से सेटल डाउन होकर फिर ये लोग यूरोप की तरफ अपना सफ़र शुरू करते हैं लेकिन अफसोस के साथ 
हमारे बारे में लोग बातें करते हैं और फिर हमें दुख होता है हमें गुस्सा आता है कि यार लोग हमें रिस्पेक्ट नहीं देते लोग हमारी इंसल्ट करते हैं लोग हमें बुरा वाला कहते हैं हमारे पास कोर्ट की इज्जत नहीं है हमारी इज्जत नहीं है यकीन अगर हम ऐसी हरकतें करेंगे जो इस्तंबोल के अंदर हम लोगों ने की और फिर उसके बाद हम इन लोगों से कहें कि नहीं ये आप अब भी हमारी इज्जत करें क्यों करेंगे अगर किसी सोसाइटी में मैं जाता हूँ किसी के घर पे और वहाँ उसके घर में जाके तोड़ फोड़ और ये सारी चीज़ें शुरू कर देता हूँ गड़बड़ मचाई हुई है और मैं कहूँ नहीं कि मैं तो यहाँ इनके हाँ यार इनका गेस्ट हूँ ये मेरी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे मेरी बड़ी इज्जत करेंगी ये तो मुझे फूलों के हार पहना है ये तो मेरी वाह वाह करें मैं कहता हूँ उनको दो चपेड़े भी मुझे मारनी चाहिए तब जाके ये सारी चीज़ें सेटल डाउन होंगी लेकिन अफसोस के साथ कि बाकी दुनिया में तो लोग हमें क्या मैं कहूँ जलील करते हैं शायद उसके पीछे भी इस तरह के कोई वाक़ात होते होंगे मुझे नहीं पता होंगे ऐसे तो नहीं है लेकिन ये उस मुल्क के अंदर हुआ कि शायद ये मैंने कहा ना कि मुल्क दुनिया में शायद एक या दो ममालिक ऐसे बचे हैं कि जहाँ पर आज भी पाकिस्तानियों की इज्जत थी